രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ബി ജെ പി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നിലപാടിനെ ശക്തിയായിട്ട് എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആരെങ്കിലും പിന്തുണ നോക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിയെ പിന്തുണ നോക്കുമ്പോൾ അല്ല അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ലക്ഷദ്വീപുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് തെറ്റായ സമീപനമായിരുന്നു ഇലക്ഷൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് കാലത്തിനും സന്ദർഭത്തിനും അനുസരിച്ച് മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥായിയായ സ്വഭാവം സി പി എമ്മിനും ഉണ്ട് ഞങ്ങളത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ചർച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അംഗത്വമാണ് ഈ പിന്തുണ കൊടുത്തത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാണെന്ന് പോയി നമ്മൾ പറയണം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമല്ല എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് എന്തോ സ്ഥലമായ പ്രശ്നമുണ്ട് വയനാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു വിദൂര സാധ്യത മാത്രമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷം എന്ത് നിലപാടായിരിക്കും എടുക്കുക മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇടതുമുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യതയ്ക്കിടയായ സാഹചര്യം ചർച്ചയാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണി എന്ത് നിലപാട് എടുത്തേക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കെ വയനാട്ടിൽ ഒന്നിച്ചാൽ അണികളെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും രാഹുലിന് നൽകിയ പിന്തുണ സി പി എം വയനാട്ടിൽ നൽകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകുമോ വയനാട്ടിൽ ഐക്യമുണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ബി ജെ പി അതും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗോളാക്കി മാറ്റുക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമോ ഐക്യം എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു പ്രൈം ഡിബേറ്റ് സ്വാഗതം പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പാനലിസ്റ്റുകളായി ചേർന്നു സി പി എം നേതാവ് വി വസീഫ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാജു പി നായർ ബി ജെ പി നേതാവ് പി കൃഷ്ണദാസ് ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ ജോർജ് പൊടിപ്പാറയും നമുക്കൊപ്പം പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ ചേരുന്നു നാലു പേർക്കും പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം പാനലിസ്റ്റുകളിലേക്കും ചർച്ചയിലേക്കും കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാഷ്ട്രീയ വിശകലനവുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി മനു ഭരത് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു മനു വിദൂര സാധ്യതയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വയനാട് കടക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരുമുന്നണികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേശീയ തലത്തിലെ ഐക്യ ആഹ്വാനങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇരുമുന�്റണികളെ വെച്ചു സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി തന്നെ ബാക്കിയാകും അപ്പറ കഴിഞ്ഞ തവണ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന സിപിഎമ്മിന്റെ വിമർശനം നമുക്കറിയാം രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കരുതായിരുന്നു ബി ജെ പിക്ക് ശക്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മത്സരിക്കണം എന്നായിരുന്നു സി പി എം വളരെ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ചേരി ശക്തമാണ് പക്ഷെ ബി ജെ പിയെ നേരിടുന്ന രാഹുൽ അത്തരത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് കരുത്തുള്ളടുത്ത് മത്സരിക്കണം എന്നൊരു നിലപാടാണ് ഇടതുമുന്നണി വെച്ചിരുന്നത് ഇത് ഇത്തവണയും അവർക്ക് ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പക്ഷേ നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വോട്ടുകൾക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ നിന്ന് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ജയിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ ഇടതുമുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയനാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ എം ഐ ഷാനവാസ് ജയിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂവായിരം വോട്ടിനാണ് എന്നാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാകുമ്പോഴേക്കും എം ഐ ഷാനവാസിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇരുപതിനായിരത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് അവിടെ പ്രചരണത്തിന് ചെന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അവിടെ എത്തിയ പി പി സുനീർ അന്നത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവിടെ വന്നത് കാരണം വയനാട്ടിൽ ഒരു ഇരുപതിനായിരം വോട്ടിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ സത്യൻ മുഖേരിയുമായി അന്ന് മത്സരിച്ച സത്യൻ മുഖേരി ഇരുപതിനായിരം വോട്ടിനാണെന്ന് തോൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇരുപതിനായിരം വോട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന പ്രതീക്ഷയുമായാണ് സി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ വന്നത് പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് അറിയുന്നതോടുകൂടി അത് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് ഇടതുമുന്നണിയിൽ നീങ്ങിയത് അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കരുതായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം വളരെ തുറന്നു തന്നെ പിണറായി വിജയനും അതുപോലത്തെ അതുപോലെ അന്നത്തെ സി
വയനാട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ എത്തിയാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തിയാൽ സംഭവിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു സീറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സീറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മത്സരിക്കുന്ന രീതി തങ്ങൾ പല പലപ്പോഴും അനുവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി അങ്ങനെ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്മാംഗലൂരുവിൽ സോണിയാഗാന്ധി ബലാരിയിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒരിടത്ത് മത്സരിക്കുക എന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ രീതി തന്നെയാണ് അത് വലിയ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുമ്പോൾ ദേശവ്യാപകമായ ഒരു മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മുന്നണിക്കകത്ത് ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെ വരും എന്നത് വളരെ നിർണായകമാണ് റൈറ്റ് മനു ഭരതാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിശകലനങ്ങൾ നൽകിയത് നമ്മൾ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ചയിലേക്കും പാനലിസ്റ്റുകളിലേക്കും കിടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സി പി എം നേതാവ് വി വാസിഫ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനായതോടുകൂടി കേരളത്തിൽ സി പി എം കോൺഗ്രസ് സഖ്യം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞത് വയനാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സാധ്യത മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരൈക്യമോ സഖ്യമോ ആയിരിക്കുമോ ഇവിടെ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതല്ലോ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കല്ല പിന്തുണ കൊടുത്തത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ ധ്വംസനം നടക്കുന്നു ഇവിടെ അപ്രഖ്യാപിതമായ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതകളുമായി നരേന്ദ്രമോദിയും സംഘവും കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് ജനാധിപത്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് ആ പ്രവണത ഈ രാജ്യത്ത് വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാ സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് അതാ സുവ്യക്തമായി സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ നിങ്ങൾ പറയാത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു അജണ്ടയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി ആണോ മുഖ്യ ശത്രു അല്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് മുഖ്യ ശത്രു കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫിനെ തന്നെയാണ് തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ബി ജെ പി ശക്തമായി ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജ്യ രാജ്യാധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക എന്ന നിലപാടുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആരോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് ബി ജെ പിക്കെതിരെ പരമാവധി വോട്ട് സമാഹരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഞങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് നേരെ മറിച്ച് വയനാട്ടിൽ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാകും അതിലൊരു തർക്കവും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു എം പി എന്നുള്ള നിലക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി അമ്പേ പരാജയമാണെന്ന് ആ വയനാട് മണ്ഡലത്തിന്റെ സി പി ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതൃത്വം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതല്ലേ അവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ നിലവിലെ എം പി എന്നുള്ള നിലക്കുണ്ട് എം പിക്കെതിരെ ഉണ്ട് എന്നാൽ മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യക്ക് മതനിരപേക്ഷ ഐക്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ സി പി എം പോലെ ഇടതുപക്ഷം പോലെ കരുത്തറ്റ ഒരു മുന്നണിയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് കോൺഗ്രസിനെ അങ്ങനെ ചുളുവിൽ ജയിപ്പിച്ചു കളയാം എന്നൊരാഗ്രഹം ഇതും വെച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ ആഗ്രഹമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സാധാരണ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വയനാട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയ അയോഗ്യത രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഉത്തരവിലൂടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയം ഇടതുപക്ഷം വ്യക്തമായി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഇടതുമുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ മുൻപ് നൽകിയ പിന്തുണ ബാധ്യതയായി മാറില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു നേട്ടം ലാഭം അതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുവ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളാണ് പ്രധാനം രാജ്യത്തെ മതനിരപേക്ഷതയെ സംരക്ഷിക്കണം രാജ്യത്തെ മതനിരപേക്ഷതയെ രാജ്യത്തെ ജനാധ
ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്ന നിലപാടുകൾ പല സമയത്തും ഞങ്ങളും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വിമർശനത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം എന്നുള്ള നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ നിരവധി തവണ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ വയനാട് മണ്ഡലത്തെ മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന സമീപനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പരിപാടികളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപ് എം പിക്കെതിരെയുള്ള അയോഗ്യതയെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സിസോദിയക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്ത് സിസോദിയ ജയിലിലടച്ചതിനെതിരെയും ഞങ്ങൾ നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി പി എം അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് രാജ്യത്ത് ഒരു മതനിരപേക്ഷ ഐക്യം ഉയർന്നു വരുന്നതിന് സഹായകരമായ നിലപാടാണ് എന്ന് കരുതി ഇവിടെ ബി ജെ പി ഇല്ലാത്തിടത്ത് കോൺഗ്രസിനെ വിജയിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു ഇടതുപക്ഷം എടുത്ത നിലപാടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഒരു ധാർമ്മിക പിന്തുണ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നതും അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ കോൺഗ്രസിന്റെ പാനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ധാർമ്മിക പിന്തുണ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇടതുപക്ഷം സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ മുൻകരുതി കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ധാർമ്മിക പിന്തുണ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യുദ്ധം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ധാർമ്മിക പിന്തുണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ ഉയർത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യത്തിനോ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഇടതു മുന്നണി ആവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ അതില് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനോരമ മനോരമ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത അവിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല സോണിയാഗാന്ധി നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു എന്നു വേണ്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധി വിഷയത്തിൽ മാർച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകരുത് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ കുറച്ച് എം പിമാർ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടി അവർ പോയി അവർ അറസ്റ്റ് വരിക്കാനോ ഈ പ്രക്ഷോഭ രംഗത്ത് സജീവമായി നിൽക്കാനോ അവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇതാ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എം പിമാരും ഇവരുടെ നിലപാടെന്താ ഇവര് ഈ രാഷ്ട്രീയ ലാഭം നോക്കി മാത്രം നിൽക്കുന്നവരാണ് അധികാരക്കൊതി മൂത്തവരാണ് ഈ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അധികാരത്തിന് വേണ്ടി അവർ വേണമെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുമായി കൂട്ടുകൂടും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറകളഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുള്ളവരാണോ സംഘപരിവാരത്തെ വർഗീയതയെ ശക്തമായി ജീവൻ കൊടുത്തും പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നവരാ ഞങ്ങൾ സി പി എമ്മുകാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഏത് നിമിഷവും ചാഞ്ചാടാൻ സാധ്യതയുള്ള കോൺഗ്രസിനെ അങ്ങനെ സി പി എമ്മിനെയും ഇടതുപക്ഷത്തെയും കൈവിട്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഇപ്പോ ഇല്ല അതാ ഇതിന്റെ വസ്തുത ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പിന്തുണ അതൊരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്തുണ എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഒരു പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകുമോ അപർണ അപർണ ഇതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് കമന്റ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു വിദൂര സാധ്യത മാത്രമാണ് വയനാടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ വയനാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ ഇടതുപക്ഷവുമായിട്ട് ചേർന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ഈ സമയത്തുള്ള ചർച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോയ ത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് ദുർ അത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ സമീപനത്തിനെതിരെയായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഇല്ലാതെ സി പി എം പദ്ധതി ഇവിടെ പറഞ്ഞ മറുപടികൾക്ക് ഞാൻ ഒരു മറുപടി പറയുന്നില്ല ഞാൻ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വ്യക്തമായ നിലപാട് എന്താ ബി ജെ പിയെ ഈ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുക കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു ഇടം പോലും നൽകാതിരിക്കുക വർഗീയതയ്ക്ക് ഒരു ഇടം പോലും നൽകാതിരിക്കുക
അതേ സമയത്ത് തന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു പ്രതിപക്ഷ സ്പേസ് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും ഞങ്ങളുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ വയനാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അതിന് ഒരു ശതമാനം പോലും സാധ്യത കാണാത്ത വിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ എതിരായിട്ട് നടന്നിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയ്ക്ക് സി പി എം പിന്തുണ നൽകി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും കൂടി ഒരുമിച്ച് മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ ഇടം ബി ജെ പിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മണ്ടത്തരം അതിന്റെ ഒരു തന്ത്രപരമായ വീഴ്ച കോൺഗ്രസ് വരുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി പി എം ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തർക്കങ്ങളും നിലനിൽക്കുമ്പോൾ സി പി എം ആയിട്ട് സഹകരിക്കാൻ ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് പ്രതിപക്ഷ സ്പേസ് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി കോൺഗ്രസിന്റെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് സി പി എം ആയിട്ടുള്ള മത്സരം അതിന് മറ്റു പല രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ട് സി പി ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വയനാട് എം പിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനെ ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല കാരണം സി പി എമ്മിനെ പോലെ ഈ സമരം ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിന് മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയാം പക്ഷെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇടം നൽകാതിരിക്കുക എന്നുള്ള തന്ത്രപരമായ സമീപനം തന്നെ എടുക്കും അതിന് ബി ജെ പി ഇവിടെ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെതിരെ കേരളത്തിന് സി പി എമ്മിനെതിരെ ഞങ്ങൾക്കും മത്സരിക്കാൻ പറയാൻ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രചാരണം നടത്താൻ ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലോക്സഭാ അംഗത്വം അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ അയോഗ്യത കൽപ്പിച്ച ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് ഇനി അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വളരെ എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു 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 സാങ്കല്പിക ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി കോൺഗ്രസും ബി ജെ സി പി എമ്മും കൂടി ഒരുമിച്ച് വയനാടിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പോലും ബി ജെ പിക്ക് നിങ്ങൾ ലഭിച്ച വോട്ടിന്റെ പകുതി പോലും കിട്ടാത്ത രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വയനാട് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഞാൻ വയനാട് സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വയനാടിന്റെ സ്പന്ദനം അറിയാം അവിടെ ഒരു കാലം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ മികച്ച ഒരു എം പി എ വയനാട് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇനി അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചാലും ഇനി അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായിട്ട് പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചതിന്റെ പകുതി വോട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരാം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് താങ്കൾ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഷയത്തിനകത്ത് പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദൂര സാധ്യതയോ അതല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഈ സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് ഉയർത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിഷയത്തിനകത്ത് സി പി എം കാണിച്ച പിന്തുണ ആ പിന്തുണയ്ക്ക് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിനകത്ത് ആ പിന്തുണ വീണ്ടും അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് ബി ജെ പി പാനലിസ്റ്റ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം അതിനോട് സമാനമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയോ നടക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉയർത്തുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമാണ് അല്ല അത് പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആ ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലോക്സഭാ അംഗത്വം അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ബി ജെ പി കളിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയാണ് അതിനെ തന്നെ ഫോക്കസിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോരാടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി പി എം പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം സി പി എം അംഗീകരിപ്പ് ഇപ്പൊ നൽകുന്ന പിന്തുണ
ഫാസിസത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അധികാരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയോട് ചെയ്യുന്ന ഔദാര്യമല്ല കാലഘട്ടത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയാണ് ആ ബാധ്യത സി പി എം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനിടയിൽ കൂടി കോൺഗ്രസിന് ഒരു കുത്തുകൊടുക്കുക എന്നുള്ള സ്ഥാപിത താല്പര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കും കിടക്കുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ശത്രു ആരാണ് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഞങ്ങൾ ആ ശത്രുവിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് വയനാട്ടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പിന്തുണ ആത്മാർത്ഥമാണെങ്കിൽ എന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അടക്കം കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ലേ ശ്രീ രാജു നായർ താങ്കൾ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു നിലപാടിന് ആ ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആഴം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഒരു പക്ഷേ സി പി എമ്മിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ തന്ത്രപരമായ പ്രസ്താവനയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അതല്ലാതെ സി പി എം വയനാട്ടിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം മണ്ടന്മാരല്ലോ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സി പി എമ്മിനെ കേരള ഘടകത്തിനെ പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരില്ലേ പിണറായി വിജയൻ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺ കേരളത്തിലെ സി പി എം ഘടകത്തെ പിരിച്ചുവിടുക എന്നുള്ളതല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് സി പി എം തയ്യാറാവുന്ന ഇതുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് യുക്തിയില്ലാത്ത ഒരു ഒരു അജണ്ടയ്ക്ക് കീഴിൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സി പി എം വിരോധം പോലും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന കോൺഗ്രസിനെതിരെ നടത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ നടത്തുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് ആ പോരാട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പാർട്ടികളെ അണിചേർക്കുക പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കുക അതിനെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അജണ്ട അതിനിടയിൽ സി പി എമ്മിനെ കുത്താൻ ഞങ്ങളില്ല അതായത് കോൺഗ്രസ് കുറച്ചുകൂടി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടല്ലേ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം എനിക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഞാൻ എനിക്കത് ശ്രീ ജോർജ് മുഡ്പാറോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബി ജെ പി നേതാവ് സി പി കൃഷ്ണദാസ് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം വെറും പ്രഹസനമാണെന്ന് ബി ജെ പി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം പ്രഹസനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ തലത്തിലാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇപ്പോ നടക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ശ്രീമാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സൂഹത്ത് കോടതിയുടെ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കോടതി രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ശേഷിച്ചതോടുകൂടി ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ എട്ട് മൂന്ന് പ്രകാരം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി അദ്ദേഹം പാർലമെന്റ് അംഗമല്ലാതെയായി മാറിയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോടതി വിധിയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നിയമ യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം അത് ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിനുള്ള കൂടിച്ചേരലിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കാനുള്ള കാരണമായി അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വ്യാമോഹത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് കോൺഗ്രസ് പയറ്റാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രത്യേകമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട സാഹചര്യം നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ഇപ്പോഴില്ല അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ലില്ലി തോമസ് കേസിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവർക്കെതിരെ കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച അയോഗ്യത ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബില്ല് അത് അസാധുവായതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പാകാതെ വന്നതോടുകൂടി സ്വാഭാവികമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലോകസഭാംഗത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യചിഹ്നം അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കാൾ അപ്പുറം നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയായി നിലനിൽക്കുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 അജണ്ട എന്ന് അപർണ സൂചിപ്പിച്ചതും ഇൻട്രോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള വിഷയം വയനാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഞാൻ വയനാടിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് ഈ ചർച്ചയുടെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ചർച്ച വരുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഞാൻ കാണുന്നത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവർ പരസ്പരം കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി നേരത്തെ അപർണ സൂചിപ്പിച്ചത
അത് കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയ നയം രൂപീകരിക്കണം രാഷ്ട്രീയ അടവ് നയം രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറച്ചുകൂടി പ്രബലമായി ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നയ രൂപീകരണവും കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയവും അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നേരത്തെ അവർണ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ശേഷം ഇനി വയനാട്ടിൽ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വരാൻ പോകുന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും അതായത് കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫ് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം സ്വാഭാവികമായും ഒരു തിരിഞ്ഞു വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അങ്ങനെയല്ലാതെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാതെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാതെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു തീരുമാനമായി ഒറ്റക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും കേരളത്തിൽ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് മത്സരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷി എന്നുള്ള നിലക്ക് എൻ ഡി എയും ബി ജെ പിയും മാറും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ശ്രീ രാജീവ് കെ നായരോട് യോജിച്ച് നിൽക്കാനാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ താല്പര്യം അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അമിത ആത്മവിശ്വാസമാണോ ശ്രീ പി കൃഷ്ണദാസ് ആ പറയുന്നത് ഒരു അമിത അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശവാദമോ ആത്മവിശ്വാസമോ ഒക്കെയാണോ അപർണ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാറി വരുന്ന കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ച എന്താണ് ഞാനും അവർണയും ഈ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുകയും വിഘടിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ ആ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടികളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമുദായ സംഘടനകളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയവും ഞാൻ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഊന്നി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയവും അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നു അതിലൊരു പുനർവിചിന്തനം വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കേരളത്തിലെ പല മേഖലകളിലും വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി പല സാമൂഹിക സാമുദായിക സംവിധാനങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളും അതിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി പ്രത്യേകിച്ച് റബ്ബർ കർഷകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉയർന്നു വരുന്ന ചർച്ചകൾ ഈ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മെക്കാലവും ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന റബ്ബർ കർഷകരുടെ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം അതൊരു കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയമാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് ആ കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട എന്ന് പറയുന്ന റബ്ബർ കർഷകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കോൺഗ്രസുമായി ഒരുമിച്ച് നിന്നിരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ എം വിഭാഗം അവരെ സ്വാഭാവികമായും ഇടതുപക്ഷവുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു കേരളത്തിൽ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ആ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിന്റെ തുടർച്ച ഇനി ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചൂണ്ടുപലയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നേരത്തെ ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ചേർന്ന് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന മുന്നണികൾ ആ മുന്നണികളിലെ പാർട്ടികളിലും മുന്നണികളിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിനും ഇളക്കി പ്രതിഷ്ഠി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ വരാൻ പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചൂണ്ടുവലക അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിന്റെ സാമുദായിക സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം അതിന് വലിയ തരത്തിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കില്ല ഇരുപത്തിനാലിലെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളം കാണാൻ പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിനും വലതുപക്ഷത്തിനും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത് സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തിന് മറ്റെന്ത് നിലപാടാണ് അണികൾക്ക് മുന്നിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക അതായത് വയനാട്ടിൽ ഇപ്പോ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എതിരായി നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അയോഗ്യനാക്കുന്ന നടപടി ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബി ജെ പിയുടെ രാജന്റയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് രാഹുൽ വീണ്ടും വയനാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വയനാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി വന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ നടന്ന ആ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിരുദ്ധ അതിനെ എതിരായിട്ട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താതെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്ന അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാനൊരു വിദൂര സാധ്യത പോലുമായിട്ട് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ എൽ ഡി എഫിന് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താതെ വയനാട്ടിലെ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ വാക്കോവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസോ യു ഡി എഫോ മോഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ മോഹം മാറ്റി വെക്കുന്നതല്ല അത് സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇട ഇടതുമുന്നണിക്ക് കഴിയില്ല കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ശക്തിയുള്ള അവർ ഭരിക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കേരളത്തിലെ ഒന്നാം പാർട്ടി ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എം ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും രണ്ടു തവണ അത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അഭൂതപൂർവമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയുള്ള വിജയം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇടതുമുന്നണിയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പോഴൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുക അപ്പൊ എൽ ഡി എഫിന് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ നടന്ന ഒരു നടപടിയുടെ ആ നടപടിക്കെതിരായ ഒരു നീക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ മതനിരപേക്ഷ കക്ഷികളും ജനാധിപത്യ ശക്തികളും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം ബി ജെ പിക്കെതിരെ എന്നുള്ള ആ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും വയനാട്ടിൽ രാഹുലിന് അയോഗ്യത വരികയും വയനാട്ടിൽ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താതെ കോൺഗ്രസിനോടും അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിനോടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തോടും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോകാൻ എൽ ഡി എഫിന് സാധിക്കില്ല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൽ ഡി എഫ് തയ്യാറായാൽ കേരളത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ അതായത് ബി ജെ പി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നു കേരളത്തിന് പുറത്ത് മുഴുവൻ എൽ ഡി എഫും കോൺഗ്രസും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷം സി പി എം കോൺഗ്രസും ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ മത്സരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മത്സരിക്കുന്നു ബംഗാളിലും മിക്കവാറും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് കോൺഗ്രസ് സഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം കോൺഗ്രസ് സഖ്യം ഉണ്ടാവും ത്രിപുരയിൽ ഓൾറെഡി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ നേരത്തെ ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടായേക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടായ കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മത്സരത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഒരുമിച്ച് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മത്സരിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ പിന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മത്സരത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തുക അവരുടെ സീറ്റ് ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക ഇരു വോട്ടറും യോജിച്ച് സീറ്റുകൾ പങ്കിട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തുക വിജയിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് ആ രണ്ട് വോട്ടറും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു മുന്നണിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിൽ അതിനെ നേരിടാൻ കഴിവുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബലം ആർക്ക് അവിടെ ബി ജെ പിക്കുണ്ടോ ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ല അപ്പൊ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്ന നേരത്തെ വസീഫ് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ശത്രു മുഖ്യ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ആണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിൽ അവരുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി എഫ് തന്നെയാണ് സി പി എം തന്നെയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഒരേ ചേരിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് പോവുക അത് ഉണ്ടാവില്ല വയനാട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ <laughs> ആ വിഷയത്തിന് കൊണ്ടുകൂടിയാണല്ലോ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു പിന്തുണ ഇടതുപക്ഷത്തിനടക്കം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ആ വിഷയമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചർച്ചയാവുക മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ചർച്ചയാകുമോ അങ്ങനെ അയോഗ്യതയ്ക്കിടയായ ഒരു സാഹചര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യം ചർച്ചയാകുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം സ്വാഭാവികമായി മത്സര രംഗത്ത് ഇറങ്ങുക അതെന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു 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 അതിന്റെ ഒരു 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 വെടിയല്ല ഇന്ന് ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദൻ പൊട്ടിച്ചത് ഞങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾ എതിർക്കും അതായത് അദ്ദേഹത്തെ അയോഗ്യത കൽപ്പിച്ച ആ നടപടിയെ അതിലെ തിടുക്കത്തെ ഞങ്ങൾ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുന്നു അതിനെ ജനാധിപത്യത്തിനും മത നിരപേക്ഷതയ്ക്കും പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനോടുമുള്ള അസഹിഷ്ണുതയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വൈരാഗ്യത്തിന്റെയും ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിന്റെയും അടയാളമായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നടപടിയിൽ ഞങ്ങൾ അതിശക്തമായി എതിർക്കും അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എതിർപ്പല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ വർഗീയതയ്ക്ക് വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് എന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ പറയുമ്പോൾ അത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടതു മുന്നണിക്ക് സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാണ് ആ നടപടികളൊക്കെ തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ ഇതിൽ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മതനിരപേക്ഷ കക്ഷി പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനിരയോടൊപ്പം നിൽക്കും പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയം നിലപാട് എടുത്തേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി മുന്നോട്ട് പോകൂ അത് വയനാട്ടിൽ ഇനി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി തന്നെ വന്ന് മത്സരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം മാത്രമേ എടുക്കാൻ കഴിയൂ അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ അത് 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 അവർ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളും അത് മനസ്സിലാക്കിയേ തീരൂ കോൺഗ്രസും അത് മനസ്സിലാക്കിയേ തീരൂ അതുകൊണ്ടാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി നായർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ എന്താ പറയാ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് എടുത്തത് അവര് സി പി എമ്മിനെ എതിർക്കുന്നില്ല സി പി എം ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ മുൻ നിരയിൽ വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ യു ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫിനും അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൈകോർക്കാനോ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം അല്ല ഉള്ളത് ശ്രീ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ ശ്രീ വസീഫ് ജോർജ് പൊടിപ്പാറ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ആ അഭിപ്രായത്തോട് ഒരു കാരണവശാലും ബി ജെ പി പാനലിസ്റ്റ് യോജിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട് പോലെയുള്ള മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ നിന്നടക്കം ചില സ്വരങ്ങൾ വരുന്നത് എൻ ഡി എക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഇതാ മാറി വരികയാണ് ഇനി ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വയനാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുകയോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ തന്നെ പച്ച പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടതിനും വലതിനും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഖ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണല്ലോ ബി ജെ പി പാനലിസ്റ്റ് പരിഹസിച്ചത് വസീഫ് അപർണ ബി ജെ പി പാനലിസ്റ്റ് ഏത് ലോകത്താന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഈ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ ബി ജെ പിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ തലയിലൊക്കെ എന്താ ചാണകമാണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എടുക്കില്ല ഇത് മതനിരപേക്ഷ കേരളമാണോ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തിന് കരുത്തുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അബദ്ധവും സംഭവിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം കോൺഗ്രസ് കൂടി കൂടി നേമത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു ആ അബദ്ധത്തിന് കോൺഗ്രസ് കൂടി പങ്കാളിയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നേമത്ത് ഇവരിപ്പോ ഇവിടെ രാജു പി നായർ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഇടം പോലും കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് എന്ന നിയമം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അവിടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തത് കോൺഗ്രസ് ആണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവവും രൂപവും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഈ കേരളത്തിൽ 
ஏன்னான் Indonesia Kongres Bahari Masjid Tagar Tidat, Arasas Tagar Tidat, Ramak Shatram Nirmikumbo, Veli Istiqa Kodutta Ech Dara, Angan Veli Istiqa Kodutta Eka Nagraham Brodi Pichi Kodutta Ech Ver Kedire, Nelayan Duka Nau Ver Tirutta Nau, Rahul Gandhi Tayar Ayirno, Tayar Ayirunilah, Pasubin Dera Aktriya Muyerti, I Raja Tudan Nuram Drubi Kerana Tere Parisrami Chapo, Adine Dera Shabda Muyertan, I Raja Tuk Konga Sunda Ayirno. हिमाजरिल सेसर पड़ुत्तु गेयान पशुविनु वेंडी चार्कटिल पेट्टी वेर्ति कानी कुन्नु यंदिन्ड पेट्टी पशुविन्ड चानगं गोंडुन्दा किया पेट्टी वेर्ति कानी च पशुविन्ड राट्रियत्तिनान इराजत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त
ഇതാണ് ബി ജെ പി ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ചരടിൽ തൂങ്ങി ആടുക എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയ വിവേകമില്ലായ്മയാണ് സി പി എമ്മിന് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം അതിനൊപ്പം പരിഹാസം കേട്ട് കാണുമല്ലോ സുധാകരൻ അല്ല സുരേന്ദ്രനാണല്ലോ ബി ജെ പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഹാസം കൂടി കേട്ട് കാണുമല്ലോ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടരാം ശ്രീ രാജു പിന്നെ അല്ല ഞാൻ ഞാനത് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന കർച്ച ഇതെല്ലാം ഞാൻ മറുപടി പറയാം അതല്ലാതെ ബി ജെ പിക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ വാസിഫിന് മറുപടി പറയാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പറയാതിരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിവേകം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാസിഫിന് മറുപടി വരാത്തത് വാസിഫിനുള്ള ഒറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിനെ ജനം ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ആർ എസ് എതിരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് സി പി എമ്മിനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് നോക്കിയാൽ മതി വാസിഫ് ആരെയാണ് ജനം വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനപ്പുറം ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഫല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അപർണ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയാം രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് എൻ ഡി എ വൺ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് അന്ന് എൻ ഡി എ വൺ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ വലിയ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണത്തോടു കൂടി വാജ്പേയി വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളടുത്ത് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് സീറ്റോളം പന്ത്രണ്ട് സീറ്റാണ് തന്നെ എന്റെ ഓർമ്മ അത്രയും സീറ്റ് എൽ ഡി എഫ് വിജയിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എൻ ഡി എ വണ്ണിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു പി എ എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് യു പി എ എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം വന്നു അന്നും ബി ജെ പി നടത്തിയ പ്രചരണം ഇവിടെ നിന്ന് ആര് ജയിച്ചാലും അവിടെ ചെന്ന് കോൺഗ്രസിന് കൈപൊക്കും പിന്നെന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്ന് ജനമെന്ത് ചെയ്തു അന്ന് കോൺഗ്രസിനെ ജയിപ്പിച്ചു അന്ന് എൽ ഡി എഫിന് സീറ്റ് കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ബി ജെ പിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നറിയാം ഇനി രണ്ടായിരത്തി നാലും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതും ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ ശക്തമല്ലായിരുന്ന ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ചാൽ പോലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും അവരുടെ മുഴുവൻ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ത്രികോണ മത്സരം എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് മനസ്സിലായി ഈ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നാളെ നടക്കുന്ന വയനാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു വലിയ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ ഉരുത്തിരിഞ്ഞാൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സംഘപരിവാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇടം നൽകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ മത്സരിക്കണം എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് അതാണ് കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പക്ഷേ ഇനി ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു ധാരണയുടെയും കാര്യമല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോട് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം എവിടെയെങ്കിലും സംഘപരിവാറിന്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു നിലവ് വന്നാൽ ആ നില പരാജയപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അതിർവരമ്പുകൾക്ക് അപ്പുറം ഒന്നിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ഇത്രമാത്രം താഴത്തേക്ക് പോകാൻ അവരുടെ വോട്ട് ഷെയർ പോലും പോകാൻ താഴത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താ അറിയോ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റ് ജയിക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റ് കേടി ജയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കേരള ഭരണം ആര് നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും അത് അവസാനം അഞ്ച് സീറ്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങി അപ്പോൾ ജനം വിചാരിച്ചു ഒരു സീറ്റ് പോലും ഇവർ ജയിക്കരുത് ഇവർക്ക് നിയമസഭയിൽ ഒച്ചവെക്കാൻ പോലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ജനം തീരുമാനിച്ചു അവിടെ ഞാൻ സി പി എമ്മോ കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ധാരണ എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണവും ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്നില്ല ആ ചർച്ചയിൽ ഒന്നും ഉന്നയിക്കാതെ കേരളത്തിന്റെ മതേതര മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുക
വോട്ടർമാരുള്ളത് നിങ്ങൾ കർഷകരുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നു ഇപ്പൊ വലിയ ഇടപെടലാണ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഒൻപത് വർഷമായിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന അല്ലെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒൻപത് വർഷമായിട്ട് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഈ ഭരണകാലയളവിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണോ നിങ്ങൾ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവർ കൊണ്ട് സർ ഓക്കെ 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 ശ്രീരാജ് പിന്നെ ശ്രീ പി കൃഷ്ണദാസ് ഏത് രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകൾ എടുത്താലും ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള വിവേകം കേരളത്തിലെ റബ്ബർ കർഷകർ കൊണ്ട് ആ റബ്ബർ കർഷകർ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വീഴുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മുഴുവൻ കേട്ട് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാതെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അഭിമാനത്തോടുകൂടി തലയുയർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നിലപാട് എടുക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനതയും അതിൽ മതമില്ല ജാതിയില്ല ഒന്നുമില്ല റബ്ബർ കർഷകർക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എട്ടു വർഷം ഒൻപത് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതൊന്നും നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യവും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ ചിലരെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളൊക്കെ നടത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തന്ത്രമൊക്കെ നടക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാം ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക തടസ്സം ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചു പോയി പക്ഷേ താങ്കൾ അത് വ്യക്തമായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു ഏത് സഖ്യ സാധ്യത തള്ളിയാലും നിലപാടെല്ലാം ബി ജെ പിക്ക് എതിരാണ് മറ്റ് കാണുന്ന എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ബി ജെ പിയുടെ ദിവാ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് സി പി എം പാനലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് പാനലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഏത് സഖ്യ സാധ്യത തള്ളിയാലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും അല്ല അവർണ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി കേൾക്കാം അവർണ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ അതെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയും സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധിയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ത്രിപുരയിലും ബംഗാളിലും എല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഇപ്പോൾ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടായിരുന്നു അതായത് എക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നു എക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നു എക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നു എനിക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഇത് ത്രിപുരയിലും ബംഗാളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് 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 പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കുന്നു നന്നായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീമാൻ സീതാറാം യെച്ചൂരി ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുൻപ് എന്താ പറഞ്ഞത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഞങ്ങളും ഒരുമിച്ച് രാഷ്ട്രീയപരമായി ബി ജെ പിയെ നേരിടുമെന്നാണ് അങ്ങനെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ഒരുമിച്ച് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രീമാൻ പിണറായി വിജയനും സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും എല്ലാം പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടല്ലേ അതല്ലല്ലോ വരാൻ പോകുന്ന ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പരസ്പരമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഐക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശ്രീ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി ശ്രീ രാജു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇനി ഇടതുപക്ഷത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ എനിക്ക് ശ്രീ ജോർജ് കൊടിപ്പാറയോട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അങ്ങയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം വളരെ വളരെ സുത്തർഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണമാണ് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നടത്തിയത് പക്ഷെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ശ്രീ ജോർജ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് പ്രസക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കും എന്നാണ് അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ആ നിലപാടിനോട് എനിക്ക് യാതൊരു വിയോജിപ്പില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിനും എൽ ഡി എഫിനും ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം രാജ്യത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക
सुधाकर ने टुकड़ों को नो सीपीएम अदल पर आज ये पिटरी की नो आ वादम अद विदुर साथ के द अल्लाह दागों नो नगेल आ तरंजन डे परंगत ता इन्हीं वरना तरंजन डे कालत तो अल्लाम कांडसन है वो यह तिप्पी डिक्यान किट्टी रीकिन्ना ओरी पॉइंट गुड़िया ही मारनो आ Indonesia Vocês Vocês Healthy Okay, right, Sri George. But para idalam preksha keram, aedir idi lana chindiki gaya nula da chody thina ka thunda idanu. Why not till undag mo? Angan oru teren upadaran yedu pilleki pogu gaya ana gil undag mo idad devala. Da ikke bandu chody ki mold kerala thile janada illa endu thane ana. Alu pachar mangal preksha keram maafi para idai kapadu. Kini da angan oru aikke thene nula vidura saathya da bolum preksha kar kaan nila. Upadaran yedu thamana matra mana adai endum. Ette yedu thamana thena. Pertegi cakap perayaan mundur mila. Eh dalam vidura sahaja dah matra mana bayan arti luar ubat arinya depan anda. Ida dum, waladum mungkin negar judi fum, LDF fum, mori boleh bicara ikut mod. Anggane orang sahaja dah lekik kadang tu poyal. Adah itu nila padul airi kim. Ida tu baksa tena malser negar teragen di beri ka. Ennu la karya kudian cakap cakap mana dah. Walad itu negar Sri George beri para. Raju pin ayar B Wasif, opam Sri P Krishna sah prime debate lepangan tu. Purna lagi ana prime. Thank you.